गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स कल हम लोगों ने बात की थी हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश लैंग्वेज एंड आई सेट दैट टू स्पीक इन इंग्लिश ओनली वन फॉर्मूला स्पीक इन इंग्लिश और आप लोग क्या कर सकते हैं पहले सुने और फिर बोले जितना ज्यादा सुनेंगे उतना ज्यादा बोल पाएंगे अच्छे वक्ता बनेंगे अगर आप अच्छे श्रोता हैं तो आप अच्छे वक्ता हैं रोज कोई ना कोई नए मीनिंग याद करें कोई आर्टिकल पढ़े टूटी फूटी सही गलत जैसा भी वाक्य बना सकते हैं छोटे छोटे वाक्य बनाए इन द बिगनिंग लूसिड स्टाइल रखे लूसिड मतलब होता है आसान सरल लूसिड स्टाइल को काम में लें कल हमने बात की थी हमारे वीडियो के अंदर घड़ी अंग्रेजी में कैसे देखते हैं तो हमने आपको बताया था कल के वीडियो में सवा ग्यारह क्वार्टर पास्ट इलेवन ओ क्लॉक सवा बारह क्वार्टर पास्ट ट्वेल्व ओ क्लॉक देन सो ऑन उसके बाद हमने लिया था ग्यारह बज के तीस मिनट साढ़े ग्यारह हाफ पास्ट इलेवन ओ क्लॉक साढ़े बारह हाफ पास्ट ट्वेल्व ओ क्लॉक आज हम आगे बढ़ते हैं कि अगर आपको अंग्रेजी में कहना हो ग्यारह बजकर पैतालीस मिनट तो इजी टू से इलेवन फोर्टी फाइव ट्वेल्व फोर्टी फाइव वन फोर्टी फाइव वन फोर्टी फाइव टू फोर्टी फाइव थ्री फोर्टी फाइव इट्स इजी है ना लेकिन इसको अगर बहुत अच्छा बोलना चाहें तो हम मुंह से पहला अक्सर क्या बोलेंगे क्वार्टर क्या वर्ड बोलेंगे क्वार्टर बहुत ध्यान से सुनना कल यहां पर वर्ड बोला था पास्ट क्योंकि वो पंद्रह मिनट बीत गए थे लौट कर आने वाले थे व्यतीत हो गए थे खर्च हो गए थे चले गए थे गुजर गए थे इसीलिए कल बोला था क्वार्टर पास्ट ग्यारह बज के पंद्रह मिनट पंद्रह मिनट चले गए पर आज पंद्रह मिनट की बात तो हो रही है इसीलिए क्वार्टर वर्ड तो काम में लिया लेकिन घड़ी इस दिशा की ओर बढ़ते हुए कहा जाएगी ग्यारह का मतलब पौने बारह तो पौन को क्या बोला गया क्वार्टर टू पौन को क्या बोला गया है क्वार्टर टू और टू के बाद में अगला समय बोलना है क्या बजने वाला है वन ओ क्लॉक सॉरी ट्वेल्व ओ क्लॉक इसी तरह से ट्वेल्व फोर्टी फाइव तो हम लोग क्या बोलेंगे क्वार्टर टू वन ओ क्लॉक अगर वन फोर्टी फाइव हो जाएगा तो क्वार्टर टू टू ओ क्लॉक इसमें टू के बाद अगला समय बोलना है क्यों घर इस दिशा की ओर बढ़ रही है फिर एक बार ध्यान से सुनना यदि आप सवा की बात करेंगे क्वार्टर पास्ट डेढ़ ढाई साढ़े तीन की बात करेंगे हाफ पास्ट पौने एक पौने दो पौने तीन पौने चार तो क्वार्टर टू वर्ड काम में लेंगे लेकिन यस्टर्ड आई साइड और सजेस्टेड और एडवाइज यू इफ योर पॉकेट इज नॉट फुल ऑफ वर्ड्स यू कांट बी ए गुड स्पीकर आप अच्छे वक्ता नहीं बन सकते हैं शब्द अगर ज्ञान कम है तो पहला काम तो लोगों को ज्यादा से ज्यादा सुने और अपना वर्ड पावर बढ़ावे कल आपको वर्ड पावर के अंदर मैंने बोला था पीस ऑफ कैक जिसका मतलब था आसान कार्य आज मैं एक बात और बताने जा रहा हूं आज स्कूल लेवल के जो वर्ड्स हैं उसकी बात करते हैं फिर हम अगले वीडियो में नई बात करेंगे ए ड्रॉप इन द ओशियन ए ड्रॉप इन द ओशियन इसका मतलब हो जाएगा ऊंट के मुंह में जीरा अगला ध्यान से सुनना कैट्स एंड डॉग्स कैट्स एंड डॉग्स जिसका मतलब हो जाएगा हैवी रेन मूसलाधार वर्षा अगला कैट एंड डॉग लाइफ कैट एंड डॉग लाइफ झगड़ालू जीवन क्वारलसम लाइफ अब आप लोग लगातार हमारे साथ बने रहें वीडियो को लाइक करें वीडियो को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को हमारे साथ आप जोड़ने की चेष्टा करें प्रयास करें फिर मिलते हैं नए वीडियो में टिल देन बाय बाय